പ്രിയപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥികളെ ഈ വീഡിയോയില് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ടോപ്പിക് ആണ് ഡിപ്രീസിയേഷൻ ഡിപ്രീസിയേഷൻ മീൻസ് ഡിക്ലൈൻ ഓർ ഡിക്രീസ് ഇൻ ദ വാല്യൂ ഓഫ് എ ഫിക്സ് റെസെറ്റ് ഡ്യൂ ടു യൂസേജ് പാസേജ് ഓഫ് ടൈം ഓർ ഒബ്സോലിസൻസ് ഓർ മേ ബി ഡ്യൂ ടു സം അതർ റീസൺസ് ലൈക്ക് ആക്സിഡൻസ് അതിനൊരു ഫിക്സ് റെസെറ്റിന്റെ വിലയിൽ പല കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടുവരുന്ന കുറവിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ഡിപ്രീസിയേഷൻ ഇറ്റ് ഈസ് ആൻ എക്സ്പെൻസ് ഓർ ലോസ് പ്രോഫിറ്റ് ലോസ് അക്കൗണ്ടിൽ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യും അതുപോലെ തന്നെ ഫിക്സ് റെസെറ്റിന്റെ വിലയിൽ നിന്ന് എല്ലാ വർഷവും നമ്മൾ കുറച്ച് കാണിക്കുകയും ചെയ്യും ഇതിനാണ് നമ്മൾ ഡിപ്രീസിയേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഡിപ്രീസിയേഷൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ രണ്ട് മെത്തേഡുകൾ ഉണ്ട് ഫസ്റ്റ് മെത്തേഡ് ഫിക്സ് ഇൻസ്റ്റാൾമെന്റ് മെത്തേഡ് ഓർ സ്ട്രൈറ്റ് ലൈൻ മെത്തേഡ് സെക്കൻഡ് മെത്തേഡ് റിട്ടേൺ ഡൗൺ വാല്യൂ മെത്തേഡ് ഓർ ഡിമിനിഷിംഗ് ബാലൻസ് മെത്തേഡ് ഇനി എന്താണ് ഫിക്സർ ഇൻസ്റ്റാൾമെന്റ് മെത്തേഡ് ഫിക്സർ ഇൻസ്റ്റാൾമെന്റ് മെത്തേഡ് ഈസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ആൻ അസംഷൻ that the fixed asset is used equally that the usage is equal throughout the life of the fixed asset a fixed asset inde upayogam ella varshavum oru pole aanu ennalla assumption ilana strike line method develop cheyidulla adondu thanne depreciation calculate cheyyunnathu original cost ne base cheyittu ella varshavum equal aayittu ayi depreciation namukku kaanan pattum adondu aanu adine fixed installment ennalla peru thanne koduthittu ഓൺ ഫസ്റ്റ് ഏപ്രിൽ ടു തൗസൻഡ് വൺ ഹൈടെക് കമ്പനി ലിമിറ്റഡ് ബോട്ട് മെഷിനറി അറ്റ് എ കോസ്റ്റ് ഓഫ് റുപ്പീസ് സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡ് ഓൺ ഫസ്റ്റ് ജൂലൈ ടു തൗസൻഡ് ടു അഡീഷണൽ മെഷിനറി കോസ്റ്റിംഗ് റുപ്പീസ് ടെൻ തൗസൻഡ് വാസ് പർച്ചേസ്ഡ് ഓൺ ഫസ്റ്റ് ഒക്ടോബർ ടു തൗസൻഡ് ത്രീ ദ മെഷിനറി പർച്ചേസ്ഡ് ഇൻ ടു തൗസൻഡ് ടു വാസ് സോൾഡ് ഫോർ റുപ്പീസ് എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് ഹൈടെക് എന്ന് പറയുന്ന കമ്പനി രണ്ടായിരത്തി ഒന്ന് ഏപ്രിൽ ഒന്നാം തീയതി അറുപതിനായിരം രൂപ വിലയുള്ള ഒരു മെഷിനറി പർച്ചേസ് ചെയ്തു ദെൻ രണ്ടായിരത്തി രണ്ട് ജൂലൈ മാസത്തിൽ അഡീഷണൽ മെഷിനറി വീണ്ടും ഒരു മെഷിനറി കൂടി അവർ പർച്ചേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ വിലയാണ് പതിനായിരം ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ഇയർ രണ്ടായിരത്തി മൂന്ന് ഒക്ടോബറിൽ ഒരു മെഷിനറി അവർ വിറ്റു ദ സോൾഡ് എ മെഷിനറി പർച്ചേസ് ഇൻ ടു തൗസൻഡ് ടു രണ്ടായിരത്തി രണ്ടിൽ പതിനായിരം രൂപ വിലയുള്ള മെഷിനറി വാങ്ങിയിരുന്നു ആ മെഷിനറിയാണ് വിറ്റത് ആൻഡ് ഇറ്റ് വാസ് സോൾഡ് ഫോർ റുപ്പീസ് എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് വിറ്റ സമയത്ത് അവർക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ള ക്യാഷ് ആണ് എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് റൈറ്റ് അപ്പ് ദ മെഷിനറി അക്കൗണ്ട് ഫോർ ദ ഫസ്റ്റ് ത്രീ ഇയേഴ്സ് ആദ്യത്തെ മൂന്ന് വർഷത്തെ മെഷിനറി അക്കൗണ്ട് ആണ് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കേണ്ടത് ദ കമ്പനി ക്ലോസസ് ഇറ്റ്സ് അക്കൗണ്ട്സ് ഓൺ തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് മാർച്ച് എവരി ഇയർ ആൻഡ് പ്രൊവൈഡ്സ് ഡിപ്രീസിയേഷൻ അറ്റ് ഫിഫ്റ്റീൻ പെർസെന്റ് ഓൺ സ്ട്രൈറ്റ് ലൈൻ ബേസിസ് ഇതിൽ ഡിപ്രീസിയേഷൻ കാണേണ്ടത് സ്ട്രൈറ്റ് ലൈൻ ബേസിസ് അല്ലെങ്കിൽ ഫിക്സഡ് ഇൻസ്റ്റാൾമെന്റ് ബേസിസിലാണ് അവരുടെ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയർ ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നത് എല്ലാ വർഷവും മാർച്ച് മുപ്പത്തൊന്നിനാണ് അപ്പോൾ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയർ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ഈ ഡിപ്രീസിയേഷൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യനുകളിൽ ഏപ്രിൽ ഒന്നിന് ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയർ തുടങ്ങുന്നു നെക്സ്റ്റ് ഇയർ മാർച്ച് മുപ്പത്തൊന്നിനാണ് ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയർ അവസാനിക്കുന്നത് ഇനി എങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഡിപ്രീസിയേഷൻ അക്കൗണ്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ആദ്യത്തെ ട്രാൻസാക്ഷനായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഏപ്രിൽ ഒന്നാം തീയതി അറുപതിനായിരം രൂപയുടെ മെഷിനറി പർച്ചേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ മെഷിനറി അക്കൗണ്ടിൽ നമുക്ക് രണ്ട് രീതിയിൽ ട്രാൻസാക്ഷൻസ് പോസ്റ്റ് ചെയ്യാം ഒന്ന് ജേണൽ എൻട്രി മനസ്സിലാക്കി അത് പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ മെഷിനറി പർച്ചേസ്ഡ് ഫോർ റുപ്പീസ് സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ജേണൽ എൻട്രി മെഷിനറി അക്കൗണ്ട് അറ്റർ ടു ക്യാഷ് എന്നാണ് മെഷിനറി അക്കൗണ്ട് അറ്റർ ടു ക്യാഷ് എന്നുള്ളത് മെഷിനറി അക്കൗണ്ടിന്റെ ഡെബിറ്റ് സൈഡിലാണ് പോസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ ചെയ്യാം അങ്ങനെ എഴുതുകയാണെങ്കിൽ ഒന്ന് നാല് രണ്ടായിരത്തി ഒന്ന് ക്യാഷ് അക്കൗണ്ട് അറുപതിനായിരം ഇതിനേക്കാൾ കുറച്ചും കൂടി സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള മെത്തേഡ് മെഷിനറി അക്കൗണ്ട് ഈസ് ആൻ അസെറ്റ് അക്കൗണ്ട് അല്ലെ ഒരു അസെറ്റ് അക്കൗണ്ട് ആണ് അസെറ്റ് അക്കൗണ്ട് ഡെബിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് കൂടുക അസെറ്റ് അക്കൗണ്ട് ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ കുറയും മെഷിനറി കൂടണമെങ്കിൽ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യണം മെഷിനറി കുറയുകയാണെങ്കിൽ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ മെഷിനറി പർച്ചേസ് ചെയ്യുമ്പോൾ മെഷിനറി കൂടും അതുകൊണ്ട്
എല്ലാ വർഷവും ഒറിജിനൽ കോസ്റ്റിൻ്റെ മുകളിലാണ് ഡിപ്രീസിയേഷൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ ഡിപ്രീസിയേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അസറ്റിൻ്റെ വില കുറയും അസറ്റിൻ്റെ വില അല്ലെങ്കിൽ വാല്യൂ കുറയുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യണം ജേണൽ എൻട്രി ഡിപ്രീസിയേഷൻ അക്കൗണ്ട് എറ്റർ ടു മെഷിനറി എന്നാണ് ആ ജേണൽ എൻട്രി മെഷിനറി അക്കൗണ്ടിലേക്ക് പോസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിലാണ് വരേണ്ടത് ഇപ്പോൾ ഡേറ്റ് എഴുതണം എൻ്റെ കാൽക്കുലേഷനാണ് ഇവിടെ കാണിക്കുന്നത് അതിന് മുമ്പ് ഡേറ്റ് എഴുതാം മുപ്പത്തൊന്ന് മൂന്ന് രണ്ടായിരത്തി രണ്ട് രണ്ടായിരത്തി ഒന്ന് ഏപ്രിൽ ഒന്നിന് തുടങ്ങി രണ്ടായിരത്തി രണ്ട് മാർച്ച് മുപ്പത്തൊന്നിനാണ് ആദ്യത്തെ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയർ അവസാനിക്കുന്നത് ഡിപ്രീസിയേഷൻ ഡിപ്രീസിയേഷൻ കണക്കാക്കേണ്ടത് അറുപതിനായിരത്തിൻ്റെ പതിനഞ്ച് ശതമാനമാണ് അറുപതിനായിരത്തിൻ്റെ പതിനഞ്ച് ശതമാനം വരുമ്പോൾ ഒമ്പതിനായിരം അങ്ങനെ ഒന്നാമത്തെ വർഷത്തെ ട്രാൻസാക്ഷൻ അവസാനിക്കുമ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ വർഷത്തെ അക്കൗണ്ട് ബാലൻസ് ചെയ്യണം സാധാരണ ബാലൻസ് ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ ടോട്ടൽ കോളങ്ങളൊക്കെ വരച്ച് ഏറ്റവും വലിയ ടോട്ടൽ എവിടെയാണോ അത് ടോട്ടലായിട്ട് എഴുതണം അറുപതിനായിരം അറുപതിനായിരം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിലാണ് ബാലൻസ് വരുന്നത് അമ്പത്തൊന്നായിരം അത് ഒന്നാമത്തെ വർഷത്തെ ക്ലോസിംഗ് ബാലൻസ് ആണ് അതുകൊണ്ട് ആ വർഷം അവസാനിക്കുന്ന ഡേറ്റ് എഴുതി ബാലൻസ് ക്യാരി ഡൗൺ ഇത് അടുത്ത വർഷത്തേക്ക് ബ്രോഡ് ഡൗൺ ചെയ്യണം അടുത്ത വർഷം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒന്ന് നാല് രണ്ടായിരത്തി രണ്ട് ബാലൻസ് ബ്രോഡ് ഡൗൺ ഫിഫ്റ്റി ഇനി അടുത്ത ട്രാൻസാക്ഷൻ നോക്കാം ഓൺ ഫസ്റ്റ് ജൂലൈ ടു തൗസൻഡ് ടു അഡീഷണൽ മെഷിനറി കോസ്റ്റിംഗ് റുപ്പീസ് ടെൻ തൗസൻഡ് വാസ് പർച്ചേസ് രണ്ടായിരത്തി രണ്ട് ജൂലൈ ഒന്നിന് മെഷിനറി വീണ്ടും പർച്ചേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ രണ്ടാമത്തെ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയർ അവസാനിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് രണ്ടാമത് ഒരു മെഷിനറി കൂടി പർച്ചേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അടുത്ത ജേലൻഡറി എഴുതേണ്ടത് ഈ പർച്ചേസ് ഓഫ് മെഷിനറിയാണ് മെഷിനറി പർച്ചേസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അസെറ്റാണ് ഡെബിറ്റ് ചെയ്യണം ഡെബിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് അസെറ്റ് കൂടുന്നത് അപ്പോൾ മെഷിനറി അക്കൗണ്ട് എറ്റർ ടു ക്യാഷ് എന്നാണ് വരിക ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ ഡേറ്റ് എഴുതുക ഒന്ന് ഏഴ് രണ്ടായിരത്തി രണ്ട് ക്യാഷ് അക്കൗണ്ട് പതിനായിരം ഇനി ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് രണ്ടാമത്തെ വർഷത്തെ ഡിപ്രീസിയേഷനാണ് ഇനി നമുക്ക് എഴുതാനുള്ളത് രണ്ടാമത്തെ വർഷത്തെ ഡിപ്രീസിയേഷൻ എഴുതുമ്പോൾ രണ്ട് അസെറ്റുകൾ നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ട് എന്നാൽ രണ്ട് മെഷിനറികൾ നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ട് ആദ്യം വാങ്ങിയ മെഷിനറി ഉണ്ട് രണ്ടാമത് വാങ്ങിയ മെഷിനറിയും ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ രണ്ട് മെഷിനറിയുടെയും ഡിപ്രീസിയേഷനുകൾ പ്രത്യേകം പ്രത്യേകം കണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ടോട്ടൽ ചെയ്ത് എഴുതണം ഒന്നാമത്തെ മെഷിനറിയുടെ ഡിപ്രീസിയേഷൻ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഒറിജിനൽ കോസ്റ്റിൻ്റെ മുകളിലാണ് കാണേണ്ടത് സ്ട്രൈറ്റ് ലൈൻ മെത്തേഡാണ് അതുകൊണ്ട് അറുപതിനായിരം അതാണ് ഒറിജിനൽ കോസ്റ്റ് അറുപതിനായിരം ഇൻറ്റു പതിനഞ്ച് ബൈ നൂറ് സീക്കൾ ടു ഒമ്പതിനായിരം അതാണ് ഒന്നാമത്തെ മെഷിനറിയുടെ ഡിപ്രീസിയേഷൻ രണ്ടാമത്തെ മെഷിനറിയുടെ ഡിപ്രീസിയേഷൻ കാണുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഇത് ഈ മെഷിനറി വാങ്ങിയത് ജൂലൈ ഒന്നാം തീയതിയാണ് നമ്മൾ എത്ര സമയം അല്ലെങ്കിൽ എത്ര മാസം ഈ മെഷിനറി ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ ആദ്യം പരിശോധിക്കണം അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ജൂലൈ ഒന്നാം തീയതി വാങ്ങിയതാണ് ഇനി ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയർ അവസാനിക്കുന്നത് മുപ്പത്തൊന്ന് മൂന്ന് രണ്ടായിരത്തി മൂന്നിലാണ് അപ്പോൾ ഒന്ന് ഏഴ് രണ്ടായിരത്തി രണ്ട് മുതൽ മുപ്പത്തൊന്ന് മൂന്ന് രണ്ടായിരത്തി മൂന്ന് വരെ എത്ര മാസങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട് നമ്മൾ നോക്കണം ജൂലൈ ആഗസ്റ്റ് സെപ്റ്റംബർ ഒക്ടോബർ നവംബർ ഡിസംബർ ജനുവരി ഫെബ്രുവരി മാർച്ച് ഒമ്പത് മാസങ്ങളാണ് വരുന്നത് അപ്പം അതിൻ്റെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് പതിനായിരമാണ് മെഷിനറിയുടെ വില ഇൻറ്റു ഫിഫ്റ്റീൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഇൻറ്റു നയൻ ബൈ ട്വൽവ് എത്ര മാസമാണോ ഉപയോഗിച്ചത് അത്രയും മാസത്തേക്കുള്ള ഡിപ്രീസിയേഷൻ മാത്രമേ നമ്മൾ പരിഗണിക്കേണ്ടതുള്ളൂ ഒന്നാമത്തെ വർഷം മെഷിനറിയുടെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ നമ്മൾ മാസമൊന്നും പരിഗണിച്ചിട്ടില്ല കാരണം എന്താണ് അത് വാങ്ങിയത് ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയർ തുടങ്ങുന്ന ദിവസമാണ് അത് പന്ത്രണ്ട് മാസവും നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ രണ്ടാമത് വാങ്ങിയ മെഷിനറി ഒരു ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയറിൻ്റെ ഇടയിൽ വെച്ചിട്ടാണ് വാങ്ങിയിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് ആ വാങ്ങിയ വർഷം എത്ര മാസം ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ പരിശോധിക്കണം ഉപയോഗിച്ചത് ഒമ്പത് മാസമാണ് ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ഡിപ്രീസിയേഷനുകളും ടോട്ടൽ ചെയ്ത് അതാണ് രണ്ടാമത്തെ വർഷത്തെ ഡിപ്രീസിയേഷനായിട്ട് ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ഡേറ്റ് എഴുതാം മുപ്പത്തൊന്ന് മൂന്ന് രണ്ടായിരത്തി മൂന്ന് ഡിപ്രീസിയേഷൻ ഒമ്പതിനായിരം പ്ലസ് ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് വരുന്നത് പതിനായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി
2003 the machinery purchased in 2002 was sold for rupees 8000 2003 ഒക്ടോബർ 1 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ മൂന്നാമത്തെ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയറിൽ 2002 ൽ വാങ്ങിയ മെഷീനറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ പതിനായിരം രൂപയുടെ മെഷീനറി ആണ് പറയുന്നത് രണ്ടായിരത്തി രണ്ടിൽ വാങ്ങിയത് ഇത് രണ്ടായിരത്തി ഒന്നിൽ വാങ്ങിയ മെഷീനറി ആണ് അതുകൊണ്ട് രണ്ടായിരത്തി രണ്ടിൽ വാങ്ങിയ മെഷീനറി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു വിറ്റു എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് ആണ് നമുക്ക് അതിനുള്ള സെയിൽ പ്രൈസ് ആയിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് ഇങ്ങനെ സെയിൽ നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഏത് മെഷീനറി ആണോ വിറ്റിട്ടുള്ളത് ആ മെഷീനറിയുടെ ആ വിൽക്കുന്ന ഡേറ്റ് വരെയുള്ള ഡിപ്രീസിയേഷൻ ആദ്യം കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം ആ ഡിപ്രീസിയേഷൻ ആദ്യം നമ്മൾ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യണം അത് ഈ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയർ ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നത് വരെ നമ്മൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്നാണോ സെയിൽ നടന്നത് ആ സെയിൽ ഡേറ്റ് വെച്ച് അതുവരെയുള്ള ഡിപ്രീസിയേഷൻ ആ വിറ്റ മെഷീനറിയുടെ മാത്രം നമ്മൾ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യണം അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഒന്ന് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം ഡിപ്രീസിയേഷൻ ഓൺ അസെറ്റ് സോൾഡ് ഫസ്റ്റ് ഇയർ ഇനി നമ്മൾ നോക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമ്മൾ നേരത്തെ എടുത്താണ് ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് അത് ഒന്ന് ഏഴ് രണ്ടായിരത്തി രണ്ട് മുതൽ മുപ്പത്തൊന്ന് മൂന്ന് രണ്ടായിരത്തി മൂന്ന് വരെ ആയിരുന്നു എൻ്റെ ഉപയോഗം രണ്ടാമത്തെ വർഷത്തെ ഡിപ്രീസിയേഷൻ ആണ് നമുക്കറിയേണ്ടത് രണ്ടാമത്തെ വർഷം ഈ മെഷീനറി വിറ്റത് ഒക്ടോബർ ഒന്നിനാണ് ഒക്ടോബർ ഒന്ന് രണ്ടായിരത്തി മൂന്ന് ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയർ തുടങ്ങുന്നത് ഒന്ന് നാല് രണ്ടായിരത്തി മൂന്ന് അപ്പൊ ഏപ്രിൽ മാസത്തിൽ തുടങ്ങുമ്പോൾ ഏപ്രിൽ മെയ് ജൂൺ ജൂലൈ ആഗസ്റ്റ് സെപ്റ്റംബർ അപ്പൊ സെപ്റ്റംബർ മാസം വരെയാണ് ഉപയോഗിച്ചത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആറ് മാസമാണ് ഈ മെഷീനറി നമ്മൾ ഈ മൂന്നാമത്തെ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയറിൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളൂ അപ്പൊ ആറ് മാസത്തെ ഡിപ്രീസിയേഷൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം അതിൻ്റെ വില പതിനായിരമാണ് പതിനഞ്ച് ശതമാനം ആറ് മാസത്തിന് വരുന്നത് എഴുന്നൂറ്റി അമ്പത് ഈ ഡേറ്റ് ഒന്ന് ഏ ഒന്ന് പത്ത് രണ്ടായിരത്തി മൂന്ന് ഡിപ്രീസിയേഷൻ ഒന്നെന്ന് എഴുതാൻ കാരണം ഈ വർഷം രണ്ട് ഡിപ്രീസിയേഷൻ പ്രത്യേകം പ്രത്യേകം കാണണം അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് വിറ്റ അസെറ്റിന്റെ ഡിപ്രീസിയേഷൻ ആണ് ആദ്യം എഴുതുന്നത് എഴുന്നൂറ്റി അമ്പത് ഇനി ഈ അസെറ്റ് വിറ്റപ്പോൾ നമുക്ക് എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് നമുക്ക് സെയിൽ പ്രൈസ് ആയിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അസെറ്റ് വിറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ ക്യാഷ് അക്കൗണ്ട് അറ്റർ ടു മെഷീനറി എന്നാണ് മെഷീനറി അക്കൗണ്ടിൽ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യണം ഒന്ന് പത്ത് രണ്ടായിരത്തി മൂന്ന് ക്യാഷ് എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് ഇനി ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഇങ്ങനെ ഒരു അസെറ്റ് വാ വിൽക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ അസെറ്റ് വിറ്റത് പ്രോഫിറ്റിനാണോ ലോസിനാണോ എന്ന് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം എന്നിട്ട് ആ പ്രോഫിറ്റ് ഓർ ലോസ് പ്രോഫിറ്റ് ഓൺ സെയിൽ ഓഫ് അസെറ്റ് ആവാം ലോസ് ഓൺ സെയിൽ ഓഫ് അസെറ്റ് ആവാം അത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് അതുകൂടി ഈ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് നമ്മൾ കൊണ്ടുവരണം അപ്പൊ അതിന്റെ കാൽക്കുലേഷൻ നോക്കാം അപ്പൊ അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ അറിയേണ്ടത് ഈ ഒന്ന് പത്ത് രണ്ടായിരത്തി മൂന്നിന് ഈ അസെറ്റ് വിൽക്കുമ്പോൾ ആ അസെറ്റിന്റെ കോസ്റ്റ് എത്രയാണെന്ന് അറിയണം അതിന്റെ വില എത്രയാണ് ബുക്ക് വാല്യൂ എത്രയാണെന്നുള്ളത് നമ്മൾ ആദ്യം കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം ഇത് വാങ്ങുന്ന സമയത്ത് അതിന് പതിനായിരം രൂപ വിലയുണ്ട് പക്ഷെ അത് നമ്മൾ ഈ രണ്ടാമത്തെ വർഷത്തിൽ ഒമ്പത് മാസം ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് രണ്ടാമത്തെ എന്നാൽ ഇത് വാങ്ങിയിട്ട് രണ്ടാമത്തെ വർഷത്തിൽ ആറ് മാസം ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഈ അത്രയും മാസങ്ങളിൽ ഡിപ്രീസിയേഷൻ നമ്മൾ കുറച്ച് കിട്ടുന്നതാണ് അതിന്റെ ബുക്ക് വാല്യൂ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ പതിനായിരത്തിൽ നിന്ന് ആദ്യത്തെ വർഷത്തെ ഡിപ്രീസിയേഷൻ ആയിട്ടുള്ള ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ച് മൈനസ് ചെയ്യണം രണ്ടാമത്തെ വർഷത്തിൽ ആറ് മാസത്തെ ഡിപ്രീസിയേഷൻ മൈനസ് ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ സെയിൽ ഡേറ്റിൽ എന്നാൽ വിൽക്കുന്ന ദിവസം അതിന്റെ വില എട്ടായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ചാണ് അതിന് എട്ടായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് രൂപയുള്ള അസെറ്റിനെയാണ് നമ്മൾ എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് റുപ്പീസിന് നമ്മൾ വിറ്റത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്കത് ആ സെയില് നഷ്ടമാണ് വരുന്നത് നഷ്ടം വരുമ്പോൾ മെഷീനറി അക്കൗണ്ടിൽ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യണം മെഷീനറി അക്കൗണ്ടിൽ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യണം ഒന്ന് പത്ത് രണ്ടായിരത്തി മൂന്ന് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് എന്ന് എഴുതിയിട്ട് ലോസ് എന്ന് എഴുതുക നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് അതിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഇനി ഒന്നുകൂടി ചെയ്യാനുണ്ട് ഈ വർഷം അവസാനിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇനിയും നമ്മളെ കയ്യിലുള്ള അസെറ്റിന്റെ ഡിപ്രീസിയേഷൻ എഴുതാനുണ്ട് ഇപ്പൊ നമ്മൾ എഴുതിയ ഡിപ്രീസിയേഷൻ വിറ്റ അസെറ്റിന്റെ ഡിപ്രീസിയേഷൻ ആണ് ദൻ ഈ വർഷം അവസാനിക്കുന്
ഇങ്ങനെയാണ് ഫിക്സർ ഇൻസ്റ്റാൾമെന്റ് മെത്തേഡിൽ ഒരു മെഷിനറി അക്കൗണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫിക്സർ അസെറ്റിന്റെ അക്കൗണ്ട് എഴുതേണ്ടത് ഇതിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ അസെറ്റ് കൂടുമ്പോഴൊക്കെ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യണം അസെറ്റ് കുറയുമ്പോഴൊക്കെ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യണം ദൻ അസെറ്റ് വാങ്ങുന്ന സമയത്ത് അത് എത്ര മാസം ഉപയോഗിച്ചു എന്ന് പ്രത്യേകം നോക്കിയിട്ട് വേണം ഡിപ്രീസിയേഷൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേറൊരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് അസെറ്റ് വിൽക്കുന്ന സമയത്ത് ആ വിറ്റ അസെറ്റിന്റെ ഡിപ്രീസിയേഷൻ ആദ്യം എഴുതണം ദൻ അതിന് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ള സെയിൽ പ്രൈസ് എഴുതണം ദൻ ആ ട്രാൻസാക്ഷനിൽ പ്രോഫിറ്റ് ആണോ ലോസ് ആണോ എന്ന് നോക്കണം ലോസ് ആണെങ്കിൽ അസെറ്റ് നഷ്ടത്തിലാണ് അതുകൊണ്ട് ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യണം ദൻ ഈ സെയിൽ നടക്കുന്നത് ഒരു പ്രോഫിറ്റിനാണെങ്കിൽ യഥാർത്ഥ വിലയേക്കാൾ കൂടുതൽ ബുക്ക് വാല്യൂവിനേക്കാൾ കൂടുതൽ നമുക്ക് കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ ഈ ലോസിന് പകരം നമുക്ക് പ്രോഫിറ്റാണ് കിട്ടുക അത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ പ്രോഫിറ്റിനെ നമ്മൾ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യും ഇങ്ങനെയാണ് ഒരു മെഷിനറി അക്കൗണ്ട് ചെയ്യേണ്ടത് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ടുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കമൻറ്റ് ചെയ്യാം ഈ ഇൽസ്റ്റേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്പെട്ടുവെങ്കിൽ നിങ്ങളെ സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് ഷെയർ ചെയ